നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ബിഷ്ണു കിരണാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം പരിപാടിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്നലെ പുതിയതായി ഇരുപത് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കാസർഗോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എത്രത്തോളം ആശങ്കാജനകമാണ് ഡോക്ടർ കേരളം ആക്ച്വലി ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ പോലീസും എല്ലാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു സ്പേർട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഓവർ ഓഫ് ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിതി ഭയങ്കര മോശമായിട്ടില്ല പക്ഷേ വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം പകുതി ആൾക്കാരും നല്ലോണം ഹാൻഡ് വാഷും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ആൻഡ് അത് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട് ദിശയെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരും ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നാട്ടുകാരിലേക്ക് അധികം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ആശ്വസിക്കാൻ തോന്നുമല്ലേ കമ്പയർ ടു വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറെ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇനഫ് അല്ല എന്നാണ് കുറെ സ്ഥലത്തും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരുവിധം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറെ സ്ഥലത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഐ ഡോ നോ വട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റസ് ബട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുവിധം വി ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് ജോബ് അറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ ഒരു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഒരു കൊറോണ വൈറസ് കാരണമാണ് സോ ആ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയർലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിനുള്ളിലായിരിക്കും സാധാരണ സിംറ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ബെയിൻ ബേസിക്കലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ഡയറക്ട്ലി ആ വൈറസിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയും ഐ ജി എം ഐ ജി ജി അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേറെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഈ റേഡിയോളജിക്കൽ മൊഡാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് എക്സ്റേയോ സി ടിയോ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ വൈറസിനെ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ വഴി ഈ വൈറസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതുള്ളതാണ് ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഈ ഐ ജി എം ഐ ജി ജി ടെസ്റ്റസ് ടെസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എത്രത്തോളം വിരലൻ്റ് ആവും എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതെല്ലാം കണ്ട് അറിയേണ്ടതാണ് അത് സോ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഒരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഓക്കെ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റുമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടേജിയസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഉള്ളിലായിരിക്കും അവർക്കപ്പം ഈ ഒരു ഐ ജി എം കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ഐ ജി ജി ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബേസിക്കലി കാണുന്നത് മറ്റേ സി ടിയും എക്സ്റേ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പാറ്റേൺ കാണാറുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ ആൽവുലർ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഭയങ്കര ഹൈ എന്തോ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒപ്പാസിറ്റീസ് 
പനി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം കോൺടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇൻ ദ സെൻസ് അമ്മ പുറം രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് വല്ലതും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടോ അതോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കോൺടാക്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കടകളിൽ പോയതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കോൺടാക്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗർ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഷുഗറും ബി പി ഉണ്ട് ബി പി എല്ലാം കൺട്രോൾ ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം അതിന് മരുന്നെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തലവേദന മാത്രമായിട്ട് അതിനൊരു സിംറ്റംസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് അത് മാത്രമായിട്ട് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അമ്മയ്ക്ക് പനി ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കുക രാവിലെയും രാത്രിയിലും എല്ലാ ദിവസവും നോക്കുക ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് സി അല്ലെങ്കിൽ ദിശ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോയി കാണിക്കണം ഡോക്ടറിനെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് അവർ അവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ഈ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് പനി തുമ്മൽ ജലദോഷമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ഒരു കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും വരുന്നത് പനിയായിരിക്കും പിന്നെ പനിയല്ലാതെ ചിലവർക്ക് ബോഡി പെയിൻ വരാൻ പറ്റും തലവേദന വരാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തുമ്മൽ തൊണ്ടവേദന വരാൻ പറ്റും അതെല്ലാം അതും ഒരു ഇപ്പം ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെയും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വരും അപ്പം നമ്മളൊരു കോൺടാക്റ്റിന് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വരെ കാണും അതിനിടയിൽ ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദനയും പനിയായിട്ട് വരും ചിലവർക്ക് തൊണ്ടവേദന പനി അത് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് വരും കൂടുതലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസമുട്ട് കൂടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ജലദോഷം മാത്രമാണ് പ്രശ്നമല്ല മരുന്ന് വല്ലതും കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ജലദോഷം മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ സി ദാറ്റ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് കഴിവതും എപ്പോഴും കൈ കഴുകുക ആൻഡ് കണ്ണിൽ മൂക്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തൊടാതിരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ വേറൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസമുട്ടിൽ മാത്രം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണോന്നാണ് അറിയാനാണ് ഈ ശ്വാസമുട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള നേരത്തെ ആസ്മ അതുപോലത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആസ്തമയായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ശ്വാസമുട്ടിലാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് വേറെ എവിടെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി വല്ലതും ഉണ്ടോ നാട്ടില് വേറെ വല്ലവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സോ സി ശ്വാസമുട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിട്ടൊരു സിംറ്റം കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയും വരാം സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ പനി ചിലപ്പം കാണും ചിലപ്പം ശ്വാസമുട്ട് മാത്രമായിട്ടും വരും പക്ഷെ അതൊന്നും പോയി അടുത്തുള്ള പി എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ സെന്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാണ് ക്ലിനിക്കിലോ ഒന്ന് പോയി കാണിച്ച് അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ സ്കിന്നിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കിന്നിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ദേഹത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ചു വരുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിന്നും പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ഷൻ പിന്നെ സ്കിന്നിലോട്ടായിട്ട് അത് കാരണം കൂടുന്നതായിട്ടുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനെക്കുറിച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹലോ പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ ചില സമയത്ത് പനിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് തലവേദന എല്ലാ ടൈമിനും എല്ലാം അല്ല എന്നാലും ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായ കുട്ടിയുണ്ട് നാല് വയസ്സായ ഒരു മോനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പേടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനി ശ്വാസമുട്ടില് തല
ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടറെ സാറേ ഞാൻ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ വെളുപ്പാൻ കാലത്തൊക്കെ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് തണുപ്പുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുവോ അല്ല ടാപ്പിങ് അല്ല ജോലി ഐ മീൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുമെന്നാണ് ഇപ്പം അതുപോലെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൈ കഴുകുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് പോയി ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് പേരുമായിട്ട് കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മെയിൻ തിങ് ആണെങ്കിൽ അത് കാരണം ഒരു എന്തുവാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഈ വൈറസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നില്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ തുമ്മുവാണ് ഇത് ബേസിക്കലി എയർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ചിലതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു കണ്ടെയ്ൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ് അല്ലാത്തുള്ളതിലെല്ലാം കൂടുതലും ഈ നമ്മൾ തുപ്പലില് തുപ്പൽ വഴി തുമ്മുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ എല്ലാമാണ് ദൂരെയായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അത് വേറെ സർഫസിലിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് പുറത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിയർലി ഒരു ഒരു ദിവസം തൊട്ട് എന്തുവാണ് ഏഴ് ദിവസം വരെ ചില സർഫസസ് മാറി മാറിയിരിക്കും ലൈക്ക് സ്റ്റീലിലെല്ലാം ആണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഐ മീൻ സ്റ്റീൽ അല്ലാതെ വേറെ കോട്ടൺ അതുപോലത്തെ ഭയങ്കര സർഫസ് നല്ല സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അത് സെവൻ ഡേയ്സ് വരെ എല്ലാം ഇരിക്കാറുണ്ട് സോ അവിടെ എല്ലാം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ എല്ലാം തൊടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറസ് ബാധ്യത വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ പേടിക്കാനല്ല ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ആ ഡോക്ടർ ഞാനിത് വണ്ടിപ്പിരിയാർ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് അല്ല ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരാളിലോട്ട് പകരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പിട്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഒരു സിംറ്റമും വരണമെന്നില്ല ഈ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് തൊട്ട് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ചില സിംറ്റംസ് ചിലവർക്ക് അത് ചെറിയ തുമ്മലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ചെറിയൊരു പനിയായിരിക്കും ചെറിയ ഒരു സോർ ത്രോട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം വരും ഈ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വരെ ചിലവർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മൈൽഡ് ഫോം ഓഫ് ഡിസീസിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവും ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും എന്തോ കണ്ടേജിയസ് ആയിരിക്കില്ല കമ്പയർ ടു മറ്റേത് പക്ഷേ ഓൾവേസ് ഓൺ എ സേഫർ നോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അസുഖം വന്നു പോയി മാറി ഇനി എല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ നടക്കാതെ നമ്മൾ അപ്പോഴും കൈ കഴുകുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളതിന് മാത്രം ഇറങ്ങുക ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു രോഗമോ ജലദോഷമോ തുമ്മലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ചെന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നിലവിലില്ലല്ലോ അതായത് ഒന്നുകിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയവർ മാത്രം ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ മതി അതെ അത് മാത്രം ഈ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് അത് വരാതിരിക്കാനും ഇതൊരു പുതിയൊരു വൈറസ് ആണ് ഈ പുതിയ വൈറസിന് നമ്മുടെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടില്ല സോ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ് പേർക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും വരുമല്ല ചെറിയൊരു ജലദോഷമായിട്ട് വരും പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂടും വേറെ മീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേറെ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്പ്രെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആ എൺപത് ശതമാനം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സിക്ക് ആവുന്നത് അവർ ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലായിരിക്കും സോ ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് അവരെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബി സേഫ് ടു മേക്ക് അതേ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ശരി ഡോ
ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ തിങ് കുറേ പേർക്ക് അതപ്പം അത് കാരണം ചെറിയ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം അത് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു വൈറസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം വേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണ് ഇപ്പം നൂറ് പേർക്ക് വരുന്നത് സഡൻലി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആയിരമായി ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓൺ സ്ലോട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് അതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് സന്നിധാനങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ മോർ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓവർ ബർഡൻ ആവാൻ പാടില്ല അത് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈ ഓൾസോ അല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഒരു കോവിഡ് ബാധകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പനിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സിഗരറ്റൊന്നും വലിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ സിഗരറ്റ് ഒന്നും വലിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സോ സോ അത് കാരണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒള്ളി തെങ്ങിസ് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിലേ ഹലോ ഹെയർ പേഷ്യന്റ് ആണേ അന്നേരം ഇപ്പൊ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മാസമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം അതിന് ഇപ്പൊ ചെല്ലണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അറിയാലോ അപ്പം ഒരു എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ അത് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യുമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും എമർജൻസി ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി മാറ്റി വെക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശം ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോ ആ ഞാൻ എനിക്ക് അഞ്ച് കിലോ കഴിഞ്ഞതാ ആ മൂന്നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയാ നാളെ ആ പോകേണ്ട ഡേറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ പോകാമോ എനിക്ക് ആസ്മായുടെ പ്രശ്നവും ഉണ്ട് അല്ല ആൻജിയോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വല്ലതും ചെയ്തോ അതോ അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിരുന്നോ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഒന്നര പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ബ്ലോക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് മാറ്റിയായിരുന്നോ അതോ അല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി സി ഐഡിയലി ഇപ്പം ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇഫ് വേറെ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണിക്കുക അല്ലാതാണെങ്കിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തിനകം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് വിത്തിൻ ഒരു ടെൻ ഫോർ ടെൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ അത് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല സി ഭയങ്കര പനി ഭയങ്കര സിക്ക് ആവുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ് ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെതർ എവറിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ നമുക്ക് മാസമായിട്ട് ഇതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഈ സി അതാണ് ദാറ്റ് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു ഡിസീസ് ആണ് ലോകങ്ങളാണെങ്കി
അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ശരി ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ എൻ്റെ പേര് നിതിൻ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചില ജലദോഷം വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ കോവിഡിന്റെ അതിന്റെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തുമ്മലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അത് കാരണം ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പനി ശ്വാസമുട്ടലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എറണാകുളത്ത് മരിച്ച ഒരു രോഗി അദ്ദേഹത്തിനും ഇതുപോലെ ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഹൃദ്രോഗികൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു സി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അത് ഒരു ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണോ കംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് വേറൊന്നുമല്ല ഹൃദ്രോഗങ്ങളുള്ള സിവിയർ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി അവർക്ക് ഷുഗറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിലിപ്പം പമ്പിങ് എല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ അത് വേഴ്സൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഐ സി യുവിലാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഇൻഫെക്ഷനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് പിന്നെ ചില സ്റ്റഡീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ കൂട്ട് വരുന്നതോ അതേപോലെ ഒരു എന്തോ കാർഡിയോ മയോപ്പത്തി എന്ന് പറയും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ചിലവർക്ക് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് അത് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇവൻ ദ ഹോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോവിഡ് ബാധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമെന്നൊന്നും ഇല്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളവർ അവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് അവർ ഏത് ഒരു എന്തുവാണ് ഏജ് കൂടിയ ആൾക്കാർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എബവ് എന്ന് വെച്ചോ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എബവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അവർ കഴിവതും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിവതും ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക യു വാച്ച് ടി വി ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് വല്ലതും അറി തോന്നുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുവാണ് പനിയോ ശ്വാസമുട്ടലോ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിക്കുക അവർക്ക് സസ്പിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ദേ വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ സോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ കഴിവതും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച സിംറ്റംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അല്ല ഹൃദയം സി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഹാർട്ട് ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് ബേസിക്കലി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവർക്കും ഇതിലും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കേസസ് അങ്ങനെ കണ്ട് ഇ സി ജിയിലും ചേഞ്ചസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതെല്ലാം അനക്ഡോട്ടൽ ഇതാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് സോ ആ ഒരു റിസ്ക് കൂടുതൽ കാരണം അവർ ദേ ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ക്വാറന്റൈൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതായത് സാധാരണക്കാരെക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കെയറിങ്ങും ശ്രദ്ധയും മുൻകരുതലും അവർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഏജ് കൂടുതലുള്ളവർക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ബാധിതമാണ് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നതിനും പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിനും നന്ദി ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീ